विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे एक लक्षात घ्या की आपण जी सीट आपण जी प्रिपरेशन स्टार्ट करतो आहे ट्वेंटी ट्वेंटी वनसाठी म्हणूया आपण याच्यात केमेस्ट्री हा अतिशय महत्त्वाचा सब्जेक्ट आहे केमिस्ट्रीचे फिफ्टी क्वेश्चन्स आपल्याला सी ई टीमध्ये अटेम्प्ट करायचे असतात ओके त्यातले दहा न्यूमेरिकल्स असतात लक्षात घ्या ओके ऑलमोस्ट ट्वेंटी पर्सेंट फॅक्ट बेस्ड क्वेश्चन म्हणजे डायरेक्टली कसं आहे की कुठल्या मेथ कुठल्या प्यु कुणाच्या प्युरिफिकेशनसाठी कोणती मेथड वापरतात असे प्रश्न पण असतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचा सेक्शन असतो रिॲक्शनचा ओके मग आता काय करूया माहिती का लक्षात घ्या आता किंवा तुम्ही क्लिअरली सांगा मला की इलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये रिॲक्शन्स तुम्हाला येत होत्या का सांगतो तुम्हाला मी कारण मी टेन्थ स्टँडर्डचे पण क्लासेस घेतो मला माहीत आहे की टेन्थ स्टँडर्डला सायन्समध्ये रिॲक्शनचा अभ्यास मुलं करतच नाहीत ऑप्शनला ठेवतात रिॲक्शन वर बेस्ड जास्त क्वेश्चन्स येतच नाहीत पेपरमध्ये खूप कमी असतात त्यामुळे रिॲक्शन्स मुलांकडून केल्या जात नाहीत नाईन्थ स्टँडर्डमध्ये ऑलमोस्ट नाईन्थ आहेत रिॲक्शन्स आणि एट्थ स्टँडर्डमध्ये तर नुसती सुरुवात आहे त्यामुळं आपल्या सिलेबसमध्ये एट नाईन टेनमध्ये रिॲक्शनकडे आपण वळत नाही मग इलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये आलं की अल्केन अल्किन अल्काईन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स प्रिपरेशन रिॲक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज गोंधळतात मुलं इथं मग पहिलं कारण काय गोंधळ होण्याचं एक तर नॉमेन क्लेचर म्हणजे आय यू पी एस सी नॉमेन क्लेचर जमत नाही त्यामुळं स्ट्रक्चर सुद्धा जमत नाहीत मग कुणाची कसं आहे माहिती का रिॲक्शन म्हणजे कसं आहे की तुम्हाला कुणाची रिॲक्शन कुणाबरोबर झाल्यानंतर प्रॉडक्ट कोणता तयार होईल हे ओळखता आलं पाहिजे काही रिॲक्शनमध्ये मी असं विचारतील हाऊ विल यू प्रोड्यूस हाऊ विल यू प्रोड्यूस मग तुम्हाला तयार काय करायचं देतील फ्रॉम रिॲक्टंट देतील आणि एक रिॲक्टंट मिसिंग देतील किंवा रि एजंट मिसिंग देतील म्हणून आपण त्याच्यावर रिॲक्शन होणार आहे तो मग अशा वेळेस काय होतं की स्ट्रक्चर्स माहीत नसतात आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर माहीत नसतात त्याच्यामुळे रिॲक्शन्स मुलांना जमत नाहीत आणि अतिशय सोपा पार्ट आपण मिस करतो मग आता मी काय करतो तुम्हाला लक्षात घ्या की पहिला टॉपिक जो आहे ना रिॲक्शनचा म्हणूया आपण तो आहे हॅलोजन डेरेवेटिव्ह ऑफ अल्केन हॅलोजन डेरेवेटिव्ह ऑफ अल्केन लक्षात घ्या आता इथं काय असतं हॅलोजन डेरेवेटिव्ह ऑफ अल्केन नेक्स्ट काय म्हणूया आपल्याला अल्कोहोल आहे ओके पुन्हा इथर आहे फिनॉल जाऊ दे फिनॉलचे रिॲक्शन्स खूप सोपे असतात फिनॉल आहे पुन्हा बायोमॉलिक्युल्समध्ये ग्लुकोजचं एक सेक्शन आहे आपल्याला ह्यांच्या रिॲक्शन सोपे येतात का सांगू का की फिनॉलच्या रिॲक्शनमध्ये सगळ्या रिॲक्शन्स फिनॉलच्याच असतात ग्लुकोजमध्ये सगळ्या रिॲक्शन ग्लुकोजच्याच असतात पण अल्कोहोल म्हणलं की त्यात प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी आलं ओके त्याच्यानंतर मोनोहायड्रिक डायहायड्रिक ॲक्च्युली मोनोहायड्रिकच्याच म्हणजे एकच ओ एच ग्रुप असणाऱ्याच रिॲक्शन्स तुम्हाला असणार आहेत पण प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी पुन्हा ब्रांच आल्या सेकंडरी टर्शरी आलं का लक्षात त्यामुळं थोडंसं ना ह्या रिॲक्शन्स मुलांना अवघड वाटतात आता एक लक्षात घ्या की अल्किल हल्लाइट जे आहे ना हॅलोजन डेरिवेटिव्हमध्येच अल्किल हल्लाइट जे आहे ना यात कसं आहे बघा की एक कार्बन असेल तर मिथिल ग्रुप म्हणजे मिथिल ब्रोमाइड इथिल दोन कार्बन असतील तर इथिल किंवा काही जण त्याला इथाईल सुद्धा प्रोनाऊन्स करतात इथाईल ब्रोमाइड पण तीन कार्बन असतील तर काही इश्यू होतोच लक्ष सगळेजण बघा आता एक काम करूया मी सगळ्या ठिकाणी ब्रोमिन लिहितोय बरं का बाळांनो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता इथं सी एच थ्री आणि इथं बी आर काय नाव आहे मिथिल ब्रोमाइड काही जण मिथाईल ब्रोमाइड मी अगोदरच क्लिअर केलंय प्रोनाऊन्स करू शकतात आता दोन कार्बन असतील तर सी एच थ्री सी एच टू आणि बी आर इथिल ब्रोमाइड आता तीन कार्बन असतील तर काय तुम्हाला सांगतो लक्ष द्या तीन कार्बन असतील तर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू आणि बी आर मग याचं नाव काय सांगतो याचं नाव आहे स्ट्रेट चेन असेल तर यन लिहायचं यन प्रोपिल ब्रोमाइड यन प्रोपिल ब्रोमाइड ओके पण एक्झाममध्ये जास्तीत जास्त वेळांना आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर असतं बरं का आता आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर रूल काय की अल्किल ज्याला अटॅच आहे तिथं वन लिया टू लिया थ्री मग काय येणार सांगा वन ब्रोमो प्रोपेन वन ब्रोमो प्रोपेन पण जर बाळांनो तीन कार्बन असतील तीन कार्बन असतील तर असं होऊ शकतं की की या मधल्या कार्बनला ब्रांच येईल म्हणजे हा ब्रोमिन इथं अटॅच होईल मग हा ब्रोमिन जर मी इथं अटॅच केला तर हायड्रोजन मला इथं लिहावं लागेल मग हे जे सी एस थ्री आहे ना तेच मी फक्त वरती लिहिलं लक्षात घ्या आता कार्बनची बॅलन्स ही चार आहे इथं हे ब्रोमिन आहे पण मग इथं तीनच बॉन्ड आहेत ना मला इथं एच लिहावं लागेल एक लक्षात घ्या इथं खाली लिहिण्याच्या वेळेची असं लिहिलं तरी चालेल समजून घ्या दुसऱ्या कार्बनला असं इकडून बघतोय मी हा ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला आयसो म्हणायचं मग इथं आयसो तीन कार्बन आहेत प्रोपिल आणि ब्रोमाइड 
म्हणजे आय यू पी एस सी नेम नाही आहे आय यू पी एस सीमध्ये नंबरिंग द्यावं लागतं मग वन टू थ्री मग याचं नाव येणार आहे टू ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन आता लक्षात आलं का तीन कार्बन असतील तर हे दोन स्ट्रक्चर्स आहेत आता किती कार्बन असतील तर चार बघूया आपण हा मग चार कार्बन असतील तर तुम्हाला पहिलं माहीत आहे यन ब्युटील ब्रोमाइड आता यन केव्हा स्ट्रेट चेन असेल तर म्हणजे बघा कसं येणार इथं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू आणि बी आर ओके मग काय नाव त्याचं वन ब्रोमो ब्युटेन किंवा त्याचं दुसरं नाव काय यन ब्युटील ब्रोमाइड ओके मग इथं नाव लिहितो मी यन चार कार्बन आहेत ना मग ब्युटील आणि ब्रोमाइड ओके किंवा वन ब्रोमो प्रोपेन ओके आत्ता अशी एक स्ट्रक्चर झालं चार कार्बन असतील तर आता दुसरं स्ट्रक्चर आपण आयसोचं घेऊया बघा एक दोन तीन आणि चार आणि इथं ब्रोमिन अटॅच आहे म्हणजे हे सी एच थ्री इथं सी एच थ्री सी एच आणि सी एच टू आयसो लिहिलं ना कार्बन किती बघा एक दोन तीन चार म्हणजे ब्युटील लिहा मग आयसो ब्युटील ब्रोमाइड पण नंबरिंग देताना इथून नंबर दिलं पाहिजे फंक्शनल ग्रुपच्या शेजारच्या कार्बनला वन टू आणि थ्री मग याचं कसं येणार बघा हा ब्रोमो ग्रुप आहे आणि हा मिथायल आहे मग अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार ब्रोमो अगोदर येणार ना म्हणजे मला इथं काय मिळणार सांगा वन ब्रोमो डॅश टू डॅश मिथिल आणि तीन कार्बन आहेत चेनमध्ये सध्या तर प्रोपेन आता बघा तुम्ही म्हणाल इथं वरती ब्युटन खाली प्रोपेन कसं चेनमध्ये किती कार्बन आहेत त्याच्यानुसार इथलं नाव येणार ना आता लक्ष द्या हे झालं दुसरं स्ट्रक्चर आता मी असं करू शकतो की चार कार्बन सरळ घेतले आणि याला ब्रोमिन जर मी अटॅच केलं आता खालीच्या ऐवजी मी वर लिहितो बरं का ब्रोमिन आता इथं तुम्हाला माहिती आहे सी एच थ्री सी एच सी एच टू आणि सी एच थ्री याचं नाव मात्र सेकेंडरी सेकेंडरी ब्युटील ब्रोमाइड सेकेंडरी ब्युटील ब्रोमाइड लक्षात घ्या ओके आता लक्ष द्या आय यू पी एस सीमध्ये इकडून नंबर देऊन चालेल का नाही वन टू थ्री इकडून वन टू तर नंबर म्हणजे लोएस्ट लोकंट नंबर आला पाहिजे म्हणजे लोएस्ट नंबर मग हा येईल वन टू थ्री म्हणजे मला इथं काय मिळालं सांगा टू ब्रोमो बघा इथं वन ब्रोमो आहे अँड टू ब्रोमो ब्युटेन टू ब्रोमो ब्युटेन ठीक आहे आता नेक्स्ट लक्ष द्या मी काय सांगतो ते बघा मग थोडक्यात मी काय करतोय तुम्हाला मी हे आयसोमर्स ड्रॉ करून देतोय आयसोमर्स म्हणजे काय सांगा कंपाऊंड हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आता अजून एक आहे बरं का लक्ष द्या मोस्ट इम्पॉर्टंट त्याच्या रिॲक्शन खूप आहेत पुस्तकात आपल्याला मला सांगा हा ब्रोमिन या कार्बनला अटॅच आहे आणि तो कार्बन तीन वेगळ्या वेगळ्या कार्बनला अटॅच आहे मग याचं नाव काय टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड आता लक्ष द्या कॉमन नेममध्ये जेव्हा मी असं लिहिणार टर्शरी मग त्यावेळेस कार्बन मोजायचे किती आहेत चार आहेत ना मग ब्युटील आणि ब्रोमाइड टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड पण आता आय यू पी एस सी नंबरिंग बघा वन टू थ्री चालेल किंवा खालून वन टू थ्री कसंही स्ट्रेट चालेल वन टू थ्री आता दुसऱ्याला ब्रोमिन आहे दुसऱ्यालाच मिथिल आहे तेव्हा मी टू डॅश ब्रोमो डॅश टू डॅश मिथिल आणि प्रोपेन आणि तुमच्या एक लक्षात आलं का आता मी तुम्हाला जस्ट सांगतो काय ते बघा की इथं नीट लक्ष द्या की मी इथं असं लिहितो की सी फायव्ह बघा सी फायव्ह एच इलेवन आणि बी आर बरोबर आहे का बघूया स्ट्रक्चर आपण कार्बन किती आहे सांगा तिथं मी पाच घेतलेत एक दोन तीन चार पाच आणि याला मी ब्रोमिन इथं अटॅच करतो इथं सी एच थ्री येणार आहे सी एच टू सी एच टू सी एच टू आणि सी एच टू वन टू थ्री फोर एट अँड थ्री इलेवन बरोबर आहे मग सी फायू एच इलेवन बी आर साठी असले स्ट्रक्चर्स तुम्ही काढा आयसोमर्स काढा किती येत आहेत ते बघा तो प्रश्न एम सी क्यू सी ईटीत आलेला लक्षात घ्या आय थिंक आठ आयसोमर्स येतील याचे फक्त चार झाले याचे किती येतील आठ का सांगतो आठ जेव्हा पाच कार्बन असतात ना तिथं आपल्याला नियो ग्रुप सुद्धा मिळू शकतो लक्षात घ्या मग तुम्हाला सांगतो कसं येणार यनचं मिळेल आयसो मिळेल टर्शरी मिळेल सेकेंडरी मिळेल पण माझी तुम्हाला हिंट काय आहे बघा जेव्हा तुम्हाला आयसोमर्स मी आता विचारले तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत लक्षात घ्या अशा वेळेस आय यू पी सी नॉमेन क्लेचर द्या म्हणजे कुठलं स्ट्रक्चर रिपीट होणार नाही नाही तर बऱ्याच वेळा मुलांना काय वाटतं की हे स्ट्रक्चर ब्रोमिन इथं काढलं तर वेगळं आहे नाही जर ब्रोमिन इथं अटॅच केला तर नंबर इकडून येणार ना आलं का लक्षात मग मेन पॉईंट तुमच्या लक्षात आलाय का की पाच कार्बन असतील तर नियो स्ट्रक्चर पण एक मिळतं हे असं 
आणि इथं सी एच टू आणि ह्याला ब्रोमिन अटॅच हा ब्रोमिन मग कुठेही अटॅच असतो मधल्या कार्बनला अटॅच होऊ शकत नाही ओके आता मी तुम्हाला होमवर्क हा तर दिलेलाच आहे आणि अजून होमवर्क काय देतो आहे बघा की तुम्ही हे प्रत्येक ठिकाणी जे मी ब्रोमिन लिहिलं आहे ना तिथं ओ एच घेऊन बघा मग इथं जर मी ओ एच लिहिलं ना आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आलं का लक्षात किंवा प्रोपॅन टू ओयल आता वेगळं आहे म्हणजे सांगतो आय यू पी एस सीमध्ये आठवा अल्कोहोलसाठी ओयल अल्डीआयडसाठी एयल ठीक आहे ॲसिडसाठी ओ आय सी एस सी मग हे आता काय करूया बघा की फिजिक्सचे दोन लेक्चर्स आपण घेतले लास्ट लेक्चरला मी जास्त क्वेश्चन्स तुम्हाला दिले होते ओके डाऊट्स काय असतील तर कॉमेंट्समध्ये सांगा मला त्याच्यासाठी मी वेगळ्या लेक्चर नक्की तयार करेन पण नेक्स्ट लेक्चर जे घेणार आहे आपण ते डायरेक्ट सोमवारी घेणार आहे उद्या सुट्टी असणार आहे तुम्हाला जर कोणाला गेस्ट करता आलं तर सांगा सुट्टी मी का देतो येते जस्ट गमतीनं सांगतो आहे मी पण दिलेला हा होमवर्क कम्प्लीट करा म्हणजे बघा जसं मी माझ्या ऑनलाईन कोचिंग क्लासमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे अगदी तसाच मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतो आहे मला डबल लोड होतो आहे पण तुम्ही माझं मला अशा एक कॉमेंटचा खूप आनंद झाला वाचून की सर की मी ॲफोर्ड करू शकत नाही अगदी ऑनलाईन कोचिंग लावून क्लासेस लावणं सुद्धा पण तुमच्याकडून लेक्चरचा मला खूप फायदा होतो मग अशी मुलं आहेत ना म्हणून मी लेक्चर्स अपलोड करत राहणार आहे पण मेन पॉईंट सांगू का तुम्हाला मी ऑलरेडी आपल्या चॅनलवरती चारशेपेक्षाही जास्त व्हिडिओज आहेत ओके त्यातले मोटिवेशनल लेक्चर्सचे व्हिडिओज खूप आहेत मी मान्य करतो स्ट्रॅटेजीचा डेली एक असेल पण बाकीचे आहेत ना म्हणजे जसं वर्ष पुढं जाईल तुम्हाला चॅनलवरती सगळे पॉईंट्स मिळत जातील ठीक आहे मग तुमची जबाबदारी काय अभ्यास करत राहणं बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद